ಅವಶ್ಯಕತೆ ಜಸ್ಟ್ ಜಂಟಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಕ್ರಬ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ ನ ಉಜ್ಜಿದಷ್ಟು ಅಥವಾ ರಫ್ ಆಗಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಕಾಸಸ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ತಗೋತಾ ಇದೀನಿ ಇದನ್ನ ನೀವು ನೆಕ್ ಮೇಲೆ ಬಾಡಿ ಮೇಲೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಗಟ್ಟಿ ಮೊಸರು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ಆದಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿ ಇರುವಂತ ಮೊಸರು ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಅದ್ರದ್ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಪ್ಯಾಕ್ ತಯಾರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಅದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಸೊ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತುರಿದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ತುರಿದಿಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂತ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ರಸ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಇದನ್ನ ಹಾಕೋತಾ ಇದೀನಿ ಸೊ ನೀವ್ ಅನ್ಕೋಬಹುದು ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಟೇನ್ಸ್ ಉಳ್ಕೋಬಹುದು ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ರೆಡ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಆ ಥರ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಮಗೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪಿಂಕ್ನೆಸ್ ಅಥವಾ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಬ್ಲಷ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಈ ಮೂರು ಇನ್ಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ಯಾಕ್ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ಬೋದು ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಕಲರು ಲೈಕ್ ಒಂದು ರೋಸ್ನ ಪ್ಯಾಕ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೋ ಅದೇ ಥರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಫೀಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಅರೋಮಾ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಪ್ಯಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರಾಪಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಕೂಡ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಡ್ರ
ಸೊ ಇವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ಸ್ಕ್ರಬ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಇರೋ ಡೆಡ್ ಸ್ಕಿನ್ಸ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೇಡ ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ನೀರನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ ಜಾಸ್ತಿ ನೀವು ನೀರು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಅಂತ ಬೇಡ ಸೊ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ ಟವಲಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ವಾಟರ್ ಇರೋದ್ಮೇಲೆ ಆದಷ್ಟು ರೀಟೇಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಟವಲಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರಬ್ ಮಾಡಿ ಉಜ್ಜಿ ವಾಶ್ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು ಥರ್ಡ್ ಇಸ್ ಅ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಮಾಸ್ಕ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಕಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದನ್ನು ಡೈಮಂಡ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಅಥವಾ ಡೈಮಂಡ್ ಫೇಶಿಯಲ್ ಅಂತ ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪಲ್ಲಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಓಟ್ಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ನಲ್ಲಿರೋ ಡೆತ್ ಸ್ಕಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಇದು ನೀವು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ನೆಕ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ನೆಕ್ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಯು ಆಲ್ವೇಸ್ ನೋ ಡಿ ಐ ವೈ ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗೇ ಇರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟೇ ಫಜೀನು ಕೂಡ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀವು ಇದನ್ನು ನೆಕ್ ಮೇಲೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಸ್ ದ ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಸೊ ಮನಿ ಹಾಕ್ತಿರೋ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನ ಅನ್ಸೋದಲ್ಲ ನಂಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಮೆಲ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಾರೆ ನಾನು ನನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫೇಸ್ಗೆ ಪ್ಯಾಕ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಪ್ಯಾಕ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಕ್ಕಾಗಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳತ್ತೆ ಸೊ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾನು ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಟ್ರೈ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಡ್ರೈ ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ ನೋಡೋಣ ಫೈನಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಸೊ ಈ ಡೈಮಂಡ್ ಪ್ಯಾಕ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ಬೋದು ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಸ್ಟೇನ್ಸ್ ತುಂಬ ರೆಡ್ ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೋದು ಬಟ್ ನಾನು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇಂದಾನೇ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸ್ಟೇನ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಏನೋ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಮಗೆ ಒಂದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗ್ಲೋ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಐ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಡೈಮಂಡ್ ಫಿಶ್ ಸೊ ಫೈನಲಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಾದ್ಮೇಲೆ ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಫುಲ್ ಫ್ರೆಶ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೆ ಸೊ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯಾಮ್ರಾದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ವೀಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ಇವಾಗ ಎಷ್ಟು ಫ್ರೆಶ್ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಸ್ ಟೈಪಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಪ್ಯಾಕ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಪೋರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಓಪನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಆದರೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಸ್ಕಿನ್ನ ಬಿಡೋದು ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್ ನೀವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಯಾವ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಯಸ್ ನನ್ನ ಮುದ್ದು ಕಂದಾಗಿರೋ ಬೇಕಂತೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಫ್ರೆಶ್ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದು ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್ ಹಚ್ಚಿ ಮತ್ತೆ ಸೆಟ್ಟಿ ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್ ಸೊ ಫೈನಲಿ ಒಂದು ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್ ಅನ್ನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲಿಪ್ ಗ್ಲೋಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ಡೈಮಂಡ್ ಫೇಶಿಯಲ್